வணக்கம் நம்ம சாப்டர் ஒனில் செட் ஃபங்க்ஷன் ரிலேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு சம் செகண்ட் சம் போட்டோம் தேர்ட் சம் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தோம் ஃபோர்த்து சம் போட்டாச்சு இப்போ ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் லெட் ஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஏன்னு ஒரு செட் இருக்குது பி அப்படின்னு ஒரு செட் கொடுத்தாச்சு ஏபிசிடி கிவன் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃப்ரம் ஏ டு பி என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் நெய்தர் ஒன் டு ஒன் நார் ஆன் டு இப்போ ஒன் டு ஒன்னும் இருக்கக்கூடாது ஆன் டூவும் இருக்கக்கூடாது செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நாட் ஒன் டு ஒன் பட் ஆன் டு ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் ஆன் டூவாக இருக்கும் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஒன் டு ஒன் பட் நாட் ஆன் டூவாக இருக்கணும் ஃபோர்த் ஒன்று ஒன் டு ஒன் அண்டு ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ கொடுத்துருக்கிறத வச்சு ஏபிங்கிற ரெண்டு செட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட் ஒன்று நமக்கு ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேவா அப்போ பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏபிசிடியா ஏபிசிடி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நெய்தர் ஒன் டு ஒன் நார் ஆன் டு ஒன் டு ஒன்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆன் டூவாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ இது ஏ அப்படின்னு ஒரு செட்டு இது டொமைனா பிங்கிறது கோ டொமைன் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் ஏ பி சி டி ஓகேவா நமக்கு ஒன் டு ஒன் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷனை ஏலேருந்து பிக்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் போகணும் ஓகேவா இதில் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஆன் டு அப்படின்னா இமேஜ்லேருந்து ப்ரீ இமேஜுக்கு ஒரே ரே இது போகணும் எலமெண்ட் போகணும் ஓகேவா அப்போ அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் ப்ரீ இமேஜ் சாரி ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா சரி இப்போ ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெண்டு இதுவும் போட்டால் இது என்ன வராது கண்டிப்பாக ஒன் டு ஒன் வராது ஏன்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு இமேஜ் அப்படின் இருக்கா அப்போ இது கண்டிப்பாக என்ன வராது ஒன் டு ஒன் வராது சரி இப்போ ஆன் டூவும் வராது ஏன்னா நம்ம இமேஜ்லேருந்து ப்ரீ இமேஜ் பார்க்கும்போது இமேஜில் ஒரு எலமெண்டு ரிமைனிங் இருக்குது ஓகேவா இதுக்கு வந்து ப்ரீ இமேஜ் கிடையாது அப்போ இது ஒன் டு ஒன்றும் கிடையாது ஆன் டூவும் கிடையாது இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி கூட நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போகிறோம் பாருங்களேன் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏ பி சி டி ஓகேவா இப்போ இது இதுக்கு எடுக்கலாம் இது இதுக்கு எடுக்கலாம் இது ரெண்டும் இப்படி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்படி போட்டாலும் இது என்னது ஒன் டு ஒன் கிடையாது ஓகேவா ஒன் டு ஒன் இல்லை இப்போ இந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது ஆன் டூவும் கிடையாது ஓகேவா சரி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ இதுக்கு நாம் ரீசன் எழுதலாம் ஓகேவா என்ன எழுதலாம் பாருங்க நாட் ஒன் டு நாட் ஒன் டு ஒன் அண்டு ஆன் டு பிகாஸ் பிகாஸ் ஒன் கமா டூ ஆஃப் ஏ ஏ அசோசியேட் ஏ அசோசியேட் வித் சேம் இமேஜ் வித் சேம் இமேஜ் இன் பி ஓகேவா அப்போ ஏவும் அதாவது ஒன்னு டூவும் சேம் இமேஜிங் போகிறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நாட் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அதே மாதிரி நாட் ஆன் டூனால் அதுக்கும் ரீசன் எழுதுகிறோம் ஓகேவா நாட் ஆன் டூ அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா பிகாஸ் பிகாஸ் டி இங்கே ஓகே இந்த டிக்கு எலமெண்ட் இல்லை டி இன் பி டஸ் நாட் ஹாவ் ப்ரீ இமேஜ் ஓகேவா இதுக்கு என்ன கிடையாது ப்ரீ இமேஜ் கிடையாது ஓகேவா சரி இப்போ இதுலேயே செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செகண்ட் ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நாட் ஒன் டு ஒன் பட் ஆன் டூ ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது 
ஆனால் என்னவாக இருக்கணும் ஆன் டூவாக இருக்கணும் ஓகேவா இதுக்கு நம்மளால் எக்ஸாம்பிளே போட முடியாது ஓகேவா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இதுதான ஏ ஏங்கிறது என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோராக இருக்கும் பி அப்படின்னா ஏ பி சி டி ஓகேவா இது ஏ இது பியா கரெக்டாக சொல்கிறது புரியுதுங்களா சரி இப்போ ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் ஆன் டூவாக இருக்கணும் அப்போ ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன வரணும் ஒரு இதுக்கு வந்து ரெண்டு இது போயிருந்தாவே இதை என்ன சொல்லுவோம் ஒன் டு ஒன் கிடையாது கரெக்டாக இது வந்து இதுக்கு போல் ஓகேவா இது இங்கே வந்துருச்சுனாவே இதை என்ன சொல்லுவோம் ஒன் டு ஒன் கிடையாது ஆனால் ஆன் டூவாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ ஆன் டூவாக இருக்கணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே இதில் என்ன இருக்கணும் இமேஜ் போயிருக்குமா அப்படின்னா ப்ரீ இமேஜ் வந்துருக்கணுமா ஓகேவா அப்படி நம்மளால் எக்ஸாம்பிள் போட முடியாது ஓகேவா இதனால் இந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோம் இட் ஈஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு எழுதிட்டாவே போதும் ஓகேவா இட் ஈஸ் நாட் பாசிபிள் நெக்ஸ்ட் அடுத்த தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் தேர்ட் ஒன்றுக்கு இதே ரீசன் தான் ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கணும் பட் நாட் ஆன் டூ இதுக்கும் நம்மளால் டயக்ராம் போட முடியாது அதனால் இது என்ன பண்ணலாம் இட் ஈஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு எழுதிட்டால் போதும் ஓகேவா சரி ஃபோர்த் ஒன் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர்த் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டு ஒன் அண்டு ஆன் டூ ஒன் டு ஒன் அண்டு ஆன் டூனால் என்னவாக இருக்கணும் எம்மில் இருக்கிற எலமெண்டும் எண்ணில் இருக்கிறதும் எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கணுமா இப்போ இதில் பாருங்கள் ஏலையும் நாலு இருக்குது பிலையும் நாலு இருக்கா அப்போ நம்ம இது ஈஸியாக எக்ஸாம்பிள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது ஏ இது பி ஆ கொடுத்துருக்கிற செட்டில் தான் பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏ பி சி டி ஒன் அப்படியே நேர் நேராக போட்டோமா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஒன் டு ஒன்னாகவும் இருக்கும் அதாவது ஒரு எலமெண்ட் ஒரு இமேஜ் மட்டும்தான் வரும் அப்போ ஒன் டு ஒன் இந்த சைட்லேருந்து இங்கே பார்க்கும்போது ப்ரீ இமேஜும் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கா அப்போ இது ஒன் டு ஒன்னாகவும் வரும் ஆன் டூவாகவும் வரும் ஓகேவா ஒன் டு ஒன் இருக்குது ஆன் டூ இல்லை அப்படின்னாலும் எக்ஸாம்பிள் போட முடியாது ஆன் டூ இருக்குது ஏன்னா ஒன் டு ஒன் இல்லை அப்படின்னாலும் நம்மளால் எக்ஸாம்பிள் அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் இதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் இட் ஈஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு மட்டும் எழுதிட்டால் போதும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்த எக்ஸ் எக்ஸைஸில் சிக்ஸ்த்து சம்பாருங்க ஃபைண்ட் த டொமைன் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸ் இந்த டொமைன் வர சம் எக்ஸாம்பிளே ஒரு சம் போட்டிருந்தோம் இப்போ டொமைன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் டிவைடில் வந்து ஜீரோ வரக்கூடாது அப்போ சைனில் எதெல்லாம் ஜீரோ வருதோ அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோமா இதே மாதிரி நம்ம காஸ் போட்டிருந்தோம் ஓகேவா சேம் அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் சரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துட்டோம் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸ் இப்போ டிவைடில் தானே ஜீரோ வரக்கூடாது அந்த ஜீரோ வரதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாமா இப்போ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சைன் எக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் டூ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்போ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ சைன் எக்ஸ் சைன் ஆங்கிளில் ஒன் பை டூங்கிறது எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி டிகிரியா நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு மாடலில் போடும்போது சொல்லியிருந்தேன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த சம் வந்து நம்ம தேர்டு சாப்டரில் பார்ப்போம் அதனால் இது அப்படியே மைண்டில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க இப்போ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸு சைன் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ இதே மாதிரி நம்ம காசம் போடும்போது ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தேன் டூ என் ஃபை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தீட்டான்னு சொல்லியிருந்தோம் இதே மாதிரி இங்கே சைன் வரும்போது நம்ம இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சு ஓகேவா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பவர் என் தீட்டா இது நம்ம தேர்டு சாப்டரில் நல்லா ஒரு எக்ஸைஸ் இருக்குது அதில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ மட்டும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டால் போதும் ஓகேவா நமக்கு என்னது டொமைனா அப்போ டொமைன் அப்படிங்கும்போது ரியல் நம்பர்லேருந்து இந்த ஜீரோ வர்றதெல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆறில் இந்த நம்பர்லாம் அப்ளை பண்ணால் டினாமினேட்டரில் என்ன வந்துடும் ஜீரோ வரும் அப்போ ஒன் பை ஜீரோன்னு அது என்ன ஆயிரும் இன்ஃபினிட்டியாக மாறிடுமா அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த டேமெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்தது செவன்த்து சம்மு நம்ம ஆல்ரெடி போட்டோம் ஓகேவா இப்போ அடுத்தது எயித்து சம்பரில் எயித்து சம் என்ன இருக்குது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஒன் டி
ரேஞ்ச் என்னான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும்னா காசோட வேல்யூ எது வரைக்கும் இருக்கும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் காசோட ரேஞ்ச் இப்போ அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஓகேவா இந்த டிவைடில் இருக்கிற டாமை நம்ம கொண்டு வரணும் முதல்ல அப்போ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ காஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா மைனஸ் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னு இருக்குது அப்போ எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஒன்னை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் டூ மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா கரெக்டா சரி நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் டிவைடட் பை இருக்கா அப்போ இது அப்படியே என்ன பண்ணோம் ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாற்றணும் ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாற்றும் போது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறது என்ன மாறும் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாறிடுமா அப்போ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கரெக்டாக இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு டேம் எடுத்துக்குவோம் இந்த ரெண்டு டேமையும் எடுத்துக்குவோம் சரி ஃபஸ்ட் இதை எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸா ஏன்னா இதானே நமக்கு என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொஷினில் தானே இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை விட இது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை வந்து என்ன பண்ணோம் க்ளோஸ் இன்ட்ராவல்லையும் இது ஓப்பன் இன்ட்ராவல்லையும் எடுத்துக்கணும் கரெக்டாக நான் சொல்கிறது புரியுதா கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டுங்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுறோம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டை எடுத்துக்கிறோம் இன்ஃபினிட்டி எப்பயுமே ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் தான் வரும் சரி அடுத்து இந்த ரெண்டு டேம் எடுத்துக்கிறோமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னை விட எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது அதிகம் அப்போ ஒன்னை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோமா ஏன்னா ஈக்குவல்ட்னு கொடுத்துருக்கா அப்போ ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டில் ஒன்றும் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து எழுதுனா முடிஞ்சு அப்போ ரியல் ரேஞ்ச் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ யூனியன் ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நைன்த்து சம்பருங்க ஸோ தட் த ரிலேஷன் எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஈஸிய ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாச்சு ஓகேவா சூட்டபுள் டொமைன் ஃபைண்ட் த டொமைன் அண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க ஓகேவா டொமைனு ரேஞ்ச் அப்படின்னு இப்போ எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டூ எக்ஸ் அப்படின்னா இதை நம்ம ஒய்னு வச்சுக்குவோம் இது வந்து எக்ஸா ஒய் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம் கோ டொமைன் சொல்லுவோம் எக்ஸுங்கிறது தான் டொமைன் அதுதாங்கிறது இருக்கும் பாருங்கள் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது டொமைன் ஒய்ங்கிறது கோ டொமைன் இப்போ நமக்கு டொமைன் வேணும் அப்படின்னா ஒய்யை கீழே கொண்டு வந்துடுவோமா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை ஒய் இப்போ ஒய்ங்கிற வேல்யூவு ஜீரோ போட்டால் அது என்ன ஆயிரும் இன்ஃபினிட்டியாக மாறிடுமா கரெக்டாக அப்போ இதில் ஒயில் ஜீரோ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோமா இந்த இடத்துல ஜீரோ போடாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது என்ன வரும் நமக்கு எல்லாமே வேல்யூ கிடைக்கும் ஜீரோ போட்டால் மட்டும்தான் இன்ஃபினிட்டி வரும் அப்போ ஒயில் என்ன நம்பர் வேணாலும் போடலாம் ஆனால் ஆறுலேருந்து ஜீரோ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடும் கரெக்டாக அப்போ ஒயில் என்ன பண்ணுறோம் ஆறுலேருந்து ஜீரோவை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எதை வேணாலும் போடலாம் ஆனால் ஜீரோ மட்டும் போடக்கூடாது ஓகேவா அதே மாதிரி ரேஞ்ச் கேட்குறாங்களா ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணோம் அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோ வரக்கூடாது அப்போ ஜீரோ மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோமா அப்போ ஆர் மைனஸ் ஜீரோ ரியல் நம்பர்லேருந்து ஜீரோவை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற வேல்யூ எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது ரொம்ப சீ ஈஸி தான் டொமைனாக என்னது ரேஞ்ச் என்ன வரும் அப்படின்னு நமக்கு கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டொமைனா எக்ஸ் வச்சுட்டு ஒய்யை கீழே கொண்டு வந்துடும் ஒய்யை வச்சுட்டு எக்ஸை கீழே கொண்டு வந்துடும் ரேஞ்ச் அப்படிங்கும்போது ரெண்டுலேயுமே என்னது ஒரே கண்டிஷன் தான் ரெண்டுக்குமே டினாமினேட்டரில் ஜீரோ வரக்கூடாது அதனால் ஜீரோவை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ரியல் நம்பர்லேருந்து ஓகேவா புரியுதா 